দশ নম্বর পারা শুরু হলো এর মানে কোরআনে করিম তিরিশ পারার মধ্যে নয় পারা হয়ে গেছে আর একুশ পারা বাকি আছে আল্লাহর কাছে আমরা সবাই দিল থেকে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছার তৌফিক নিশ্চিত করে এই দশ নম্বর পারা এখানে সৌরতুল আনফালের একচল্লিশ নম্বর আয়াত থেকে পারা শুরু হয়েছে তো আজকে তেলাবত হয়েছে একচল্লিশ নম্বর আয়াত থেকে নিয়ে চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চারটি আয়াত এই চার আয়াত আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার সে মোতাবেক আমল করার তৌফিক নাসিব করেন প্রথম আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা গনিমতের মাল সম্পর্কে আলোচনা করছেন গনিমতের মাল মানে মুসলমানরা যখন জেহাদে যায় যুদ্ধ করতে যায় তো জেহাদ শেষ হওয়ার পরে কাফের বাহিনীর কাছ থেকে যেই সম্পদগুলো মুসলমানদের হাতে আসে এগুলোকে বলা হয় গনিমত এই গনিমত এটা উম্মতে মোহাম্মাদি অর্থাৎ শুধু আমাদের জন্যই আল্লাহ তালা গনিমতকে হালাল করেছেন এছাড়া অন্য সমস্ত উন্মতের জন্য গনিমত এটা হালাল ছিল না তখন নিয়ম ছিল এটা যে যখন জেহাদ হতো জেহাদের পরে যে মালগুলো সংগ্রহ হতো কাপড়দের পক্ষ থেকে মুসলমানদের হাতে আসতো এগুলো এক জায়গায় জড়ো করা হতো এরপরে আসমান থেকে আগুন এসে এগুলোকে পুড়িয়ে ফেলত অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য সেগুলো ব্যবহার করার অনুমতি ছিল না আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম আল্লাহ তালা তার উপরে মেহরবানি করেছেন আমাদের উপর মেহরবানি করেছেন গনিমতের মাল আমাদের জন্য হালাল সেই গনিমতের মাল সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলছেন যে গনিমতের মাল যখন মুসলমানদের হাতে আসে নিয়ম হইল যে মুজাহিদিন যারা জেহাদ করছে কাফের বাহিনী তারা পলায়ন করল তাদের মাল সামান রেখে চলে গেল তো যে যতটুক অংশ সংগ্রহ করলো কাফেরদের থেকে এগুলো সে ব্যক্তিগত ভাবে নিজের কাছে রাখবে না বরং সবগুলো এক জায়গায় যিনি মুসলমানদের নেতা হবেন আমির হবেন তার সামনে সবগুলো জড়ো করা হবে এরপরে তিনি এখানে দুইটা কাজ করবেন প্রথম কাজ হল এটাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করবেন গরিমতের মালকে পাঁচ ভাগে ভাগ করবেন পাঁচ ভাগে ভাগ করে এক ভাগ আলাদা রাখবেন আর বাকি যে চার ভাগ আছে এই চার ভাগ এই মুজাহিদিনদের মধ্যে যারা জেহাদ করেছে তাদের মধ্যে এগুলো বন্ধন করে দেবেন আর এই যে একটা ভাগ যে আছে পাঁচ ভাগের এক ভাগ এটাকে বলা হয় খুমুস 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 শব্দের অর্থই হলো এক পঞ্চমাংস খুমুস আল্লাহ তালা এই আয়াতের মধ্যে এই এক পঞ্চমাংশ যেটা পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই পাঁচ ভাগের এক ভাগের বিধান আল্লাহ তালা এখানে বর্ণনা করছেন যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ যেটা বন্টন হয় নেই বন্টন হয়েছে বাকি চার ভাগ এই যেই ভাগটা এখন আছে পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই ভাগের এটা সমস্ত মুসলমান এটা পাবে না এই ভাগটা কার জন্য আল্লাহ তালা বলছেন এই ভাগটা হলো আল্লাহ তালার জন্য এটা আল্লাহ তালার আর কার জন্য অলির রসুল রসুলের জন্য অলিজিল কুরবা এবং রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম রসুলের যারা নিকট আত্মীয় স্বজন বনু হাসেম আর বনুল মুত্তালে বনু হাসেম আর বনুল মুত্তালে তাদের জন্য ইয়তিমদের জন্য মুসলমানদের মধ্যে যারা ইয়তিম তাদের জন্য ওয়াল মাসাকিন এবং মিসকিনদের জন্য ইয়তিম না ইয়তিম না সে কিন্তু মিসকিন ইয়তিমও হইতে পারে সে মিসকিন আবার ইয়তিম ওবনি সাবিল এবং মুসাফিরদের জন্য মুসাফির সে ধনীও হতে পারে গরিবও হতে পারে কিন্তু মুসাফির অবস্থায় তার তো কিছু নাই গরবারি এখানে কিছুই নাই 
তো এখানে ঘনিমতের মালের পাঁচ ভাগের এক ভাগ প্রথমে যে বের করে আলাদা করে রাখা হলো এই পাঁচ ভাগের এক ভাগের অংশীদার কারা আল্লাহ তালা এখানে ছয়টা নাম উল্লেখ করলেন ছয় নামের মধ্যে প্রথম নাম হলো আল্লাহ তালার নাম তো আল্লাহ তালা গনিমতের মাল দিয়ে কি করবেন আল্লাহ তালার জন্য এই পঞ্চম অংশের অর্থ হলো যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ এটা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী বন্টন হবে এটা তোমাদের মধ্যে বন্টন হবে না এই হলো অর্থ এই অর্থ না যে এটাকে ভাগ করে একবার আল্লাহকে দিয়ে আসতে হবে এমন কিছু না মানে এখানে আল্লাহ তালার বিশেষ হুকুম কার্যকর হবে সেই হুকুম হিসাবে এই পাঁচ ভাগের এক ভাগ এটা আবার পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে যাবে একটা ভাগ পাবেন আল্লাহর রসুল আরেক ভাগ পাবেন আল্লাহর রসুলের যারা নিকট আত্মীয় স্বজন তারা তিন নম্বর ভাগ ইয়েতিম চার নম্বর মিসকিন পাঁচ নম্বর মুসাফির মুসাফির তো আমরা বুঝি মুসাফির মানে যারা নিজেদের এলাকা ছেড়ে কোন উদ্দেশ্যে সেটা দিনই উদ্দেশ্য হোক দুনিয়াবি উদ্দেশ্য হোক কোন উদ্দেশ্যে আটচল্লিশ মাইল কিলোমিটার হিসাবে হয় আটাত্তর কিলোমিটার এই পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে গেছে এলাকা ছেড়ে দিয়েছে এরা হলো মুসাফির এই ধরনের মুসাফির তারা এই পঞ্চম অংশ এক পঞ্চম অংশ যেটা রয়ে গেছে সেখানে তারা ভাগ পাবে এইগুলো হলো গনিমতের মালের মাসালা আর গনিমতের মালের মাসালা বোঝার জন্য আমাদের জেহাদ করতে হবে জেহাদ করলেই না গনিমতের মাল আসবে তারপরেই না সেটা বন্টন হবে আর জেহাদ করতে হইলে একজন আমিরুল মুসলিমিন মানতে হবে একজন আমির থাকতে হবে আমাদের আমাদের হাতে ক্ষমতা থাকতে হবে রাজ্য ক্ষমতা রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকতে হবে এরপরে এই এই রাষ্ট্রের অধীনে রাজার অধীনে আমরা জেহাদ করব অন্য কোনো কাফের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাফেরদের বিরুদ্ধে কিন্তু এই হালাত গুলো এই হালাত গুলো আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে এগুলোর সাথে আমরা পরিচিত না কিন্তু ইনশাআল্লাহ এক সময় হবে এগুলো কোরআন তো কেমন পর্যন্ত জন্য এসেছে কোরআনের কোনো আয়াত তো রহিত হয়ে যায়নি যে এটা বাদ এটা চলবে না এখন কিন্তু যেহেতু আমরা এই ঘটনাগুলোর সাথে পরিচিত না এজন্য আমাদের কাছে বিষয়গুলো অস্পষ্ট মনে হয় কিন্তু তবু আমরা জেনে রাখি এবং মনে মনে সবাই প্রস্তুত থাকি যে যখন আমিরুল মুসলিমের পক্ষ থেকে জিহাদের আহ্বান আসবে তখন যেন আমরা সবাই সেই ডাকে সাড়া দিতে পারি ইমাম মাহাদি তো আসতেছেন ইনশাল্লাহ ঈসা আল ইসলাম আসতেছেন জিহাদ তো হবেই সেই জামানে তো হবেই কিন্তু এর আগেও যেন হয় এর আগেও যেন মুসলমানদের এমন একটা অবস্থা এমন একটা হালাত তৈরি হয় যে মুসলমানদের এই শক্তিতে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে পারে প্রশ্ন হলো এখানে কয়েকটা প্রশ্ন আসবে এখানে আল্লাহ তালা এই এক পঞ্চম অংশ এটার অংশীদার বলছেন রসুলকে কিন্তু রসুলের জমানা তো এখন আর নাই রসুলও নাই আর দ্বিতীয় যে ভাগ রসুলের নিকট আত্মীয় স্বজন তারাও তো নাই তো এখানে মুফাসির নাকিরাম ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে যতক্ষণ রসুল ছিলেন যে জমানা পর্যন্ত তখন তো রসুলের জন্য সেটা ছিল কিন্তু যখন রসুল নাই তখন এই বিধান এই অংশটা হবে তার জন্য যিনি খলিফতুল মুসলিমিন হবেন খলিফতুল মুসলিমিন মানে মুসলমানদের সারা পৃথিবীর মধ্যে একজন নেতা থাকতে হয় সারা দুনিয়ার মধ্যে একজন নেতা থাকতে হয় মুসলমানদের সেই নেতার মধ্যে সর্বপ্রথম নেতা ছিলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ এরপর আবু বকর রসুল্লাহ এরপরে অমর ওসমান আলী এরপরে আবার অনেকদিন পরে এসে হজরত অমর ইবনি আব্দুল আজিজ এইভাবে একটা ধারা ছিল এক সময় পর্যন্ত কিন্তু দুই তিনশো বছর পরে এই খেলাফত ধ্বংস হয়ে গেছে এটাকে বলা হয় খেলাফত মুসলমানদের রাষ্ট্র থাকবে ঠিক আছে কিন্তু মুসলমানদের যে নেতা হবে এই নেতা কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে একজন নেতা থাকবে এটা নিয়ম ছিল কিন্তু খেলাফত পরবর্তীতে ধ্বংস হয়ে সেটা রাজতন্ত্রের দিকে চলে গেছে কিসের দিকে রাজতন্ত্র হতে হতে গণতন্ত্র হতে হতে কোতন্ত্র একটা সময় আবার আসবে ইনশাল্লাহ যে মুসলমানরা একজন খলিফার অধীনে তারা চলবে এবং তখন যে জেহাদ হবে সেই জেহাদের মধ্যে যে গনিমত আসবে সেই গনিমতের পাঁচ ভাগের এক ভাগের মধ্যে একটা অংশ পাবেন সেই খলিফাতুল মুসলিমিন 
এবং আরেকটা অংশ পাবে সেই খলিফতুল মুসলিমেরা যারা নিকট আত্মীয় সজান কারণ তাদের মাল দৌলতের প্রয়োজন আছে তারা তো রাষ্ট্র নিয়ে মুসলমানদের নিয়ে এত ব্যস্ত থাকবে তাদের মাল আয় রোজগার করার সময় থাকবে না এই জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে সেই গনিমতের মাল থেকে একটা অংশ দেওয়া তো আল্লাহ তালা সেই জমানা আমাদেরকে দেখার তো নসিব করে হজরত হাফিজ জি হুজুর রহমতুল্লাহ আলী একটা ডাক দিয়েছিলেন সেই ডাকের নাম উনি দিয়েছিলেন খেলাফত মুরব্বীরা জানেন ওনার একটা কাজ ছিল কাজের নাম ছিল খেলাফত এটাকে আমরা অনেকে মনে করি রাজনৈতিক একটা দল আসলে তা না এটা মূলত সেই যে খলিফা ইসলামের যে একটা মৌলিক বিষয় ছিল যে মুসলমানরা খলিফার অধীনে চলবে ওই বিশ্বাসটাকে আবার মুসলমানদের মধ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য হজরত হাফিজ জি হজুর রহমতুল্লাহ আলী একটা কাজ শুরু করেছিলেন সেই কাজের নাম দিয়েছিলেন খেলাফত আন্দোলন যদি একটা রাজনৈতিক অবস্থান এটা আছে কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে তাদের মূল অবস্থার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া আর মূল অবস্থার দিকে ফিরিয়ে নিতে হলে মুসলমানদেরকে ছোট কাল থেকেই তৈরি করতে হবে তাদের মধ্যে যেন ইহুদি খ্রিস্টান নাসারা এদের কোন ধ্যান ধারণা বিশ্বাস ঢুকতেই না পারে এজন্য শিশুকাল থেকে মুসলমানদেরকে সেই ধারণা দিয়ে তৈরি করতে হবে হাফিজ জিহুজুর রহমতুল্লাহ আলী তার খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য এই জন্য প্রথম ডাক দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অঞ্চলে বাচ্চাদের জন্য বক্তব্য দাও বাচ্চাদের জন্য বক্তব্য এগুলো সেই বিষয় তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই সমস্ত ফিকির নিয়ে অগ্রসর হওয়ার তো ফিট না সেভ করে এরপর আল্লাহ বলছেন ইনকুন তুম আন তুম বিল্লাহ তোমরা যদি তোমরা যদি আল্লাহর উপর বিশ্বাসী হয়ে থাকো ইমানদার হয়ে থাকো তাহলে তোমরা এই বিষয়গুলোকে ভালো মতো বুঝে রাখো এই কথাটা উজ্জ আছে এখানে তোমরা যদি আল্লাহর উপর বিশ্বাসী হও তাহলে এই কথাগুলো ভালো মতো বুঝে রাখো আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তৈয়ার থাকার প্রস্তুত থাকার তো ফিক নসিব করেন এই দুই পৃষ্ঠা পরে আসতেছে প্রস্তুত থাকার কথা প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদেরকে সামনে বলবো সে প্রস্তুতি আমরা কিভাবে নিব কিন্তু জেহাদের জন্য খেলাফতের জন্য এবং সারা মুসলমান সারা দুনিয়ার মুসলমান একজন খলিফার অধীনে চলবে এই অবস্থানটা তৈরি করার জন্য মুসলমানদেরকে জেহাদ করতে হবে এবং সেই জেহাদ জেহাদের জন্য মুসলমানদেরকে তৈরি থাকতে হবে আল্লাহ তালা সেই প্রস্তুতি আমাদের সবাইকে গ্রহণ করার তো থেকে নাসিব করেন সেই প্রস্তুতির প্রথম অংশ কিন্তু হল নিজে দিনদার হওয়া কি হওয়া দিনদার হওয়া সামনে ইনশাল্লাহ এগুলো আলোচনা হবে আজকে এত রোগ আমরা বুঝে রাখি যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করো এবং ওই ওই বিষয়কে বিশ্বাস করো যে বিষয়টি আমি আমার বান্দার উপরে অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লু আলিয়াল্লামের উপরে নাজিল করেছিলাম কোন দিন ইউমাল ফুরফা সত্য এবং মিথ্যার মাঝে পার্থক্যের দিন সেটা হলো বদরের দিন ইউমাল তাকাল জামান যেদিন দুইটা বড় বড় দল মুসলমানদের দল আর কাফেরদের দল মুখোমুখি হয়েছিল সেদিন আমি যা কিছু নাজিল করেছি আল্লাহ তালা অনেক আয়াত সেদিন নাজিল করেছিলেন এই কথাগুলোকে যদি তোমরা বিশ্বাস করে থাকো তাহলে এই বিষয়গুলো ভালো মতো জেনে রাখো যে গনিমতের মাল একটা বিষয় আছে সে গনিমতের মালের বন্টনের একটা বিষয় আছে এই গনিমতের মালের মধ্যে যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে খেয়ানত করবে অর্থাৎ কোন একটা কিছু সে লুকিয়ে রেখে দিল এটাকে জমা করলো না তো হাসরের ময়দানে তার এই জিনিস তার জন্য জাহান নামের জ্বালান কারণ হবে শাস্তি হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে গনিমতের মালের খেয়ানত থেকে হেফাজত করেন বর্তমান তো গনিমতের মাল বুঝি না বর্তমান হলো সরকারি মাল কি মাল সরকারি মাল কিন্তু গনিমতের মাল না এটার হক সবার এই ধরনের মাল যদি আমরা নিজস্ব নিজের মনে করে ব্যবহার করতে থাকি যেটা আমার এটা অন্য কারো না এটারও কিন্তু ওই গুণা হবে যে গুণা গনিমতের মালের মধ্যে হয় আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে হেফাজত করে সবাই এই জন্য জনগণের মা যেগুলোর হক সবার এগুলো এককভাবে আমরা নষ্ট করব না খুব বিষয়গুলো খেয়াল রাখা দরকার
খুব খেয়াল রাখা দরকার আমরা ওই দেখা যায় অনেক কিছু নষ্ট করে ফেলি সবার জিনিস আম জিনিস ব্যাপক জিনিস নষ্ট করে ফেলি আমরা এগুলো না করা উচিত আল্লাহ তালা বলছেন ঈদ আংতুম বিল রুদুয়াতির দুনিয়া যখন তোমরা ছিলে নিকটবর্তী অঞ্চলে ওহুম বিল রুদুয়াতিল হুসওয়া আর তারা ছিল দূরবর্তী অঞ্চলে এবং সেই ব্যবসায়ী কাফেলা তারা অনেক দূর চলে গিয়েছিল আল্লাহ তালা সেই ঘটনা স্মরণ করাচ্ছেন যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সাহাবাই কেরামের একটা দলকে নিয়ে তিনশো তেরো জনকে নিয়ে তিনি বের হলেন আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলাকে ধরার জন্য বের হওয়ার পরে ঘটনা কি হলো ঘটনা অন্যরকম হয়ে গেছে ব্যবসায়িক কাফেলা অনেক দূর চলে গেছে সামুদ্রিক অঞ্চল দিয়ে আর রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এবং মুসলমানদের মুখোমুখি হয়ে গেছে আবু জাহেরের দল আর আল্লাহর নবী ছিলেন যে অঞ্চলে বদরের প্রান্তরে সেটা ছিল মদিনার কাছাকাছি আর আবু জাহেল যে অঞ্চলে ছিল সেটা ছিল মদিনা থেকে দূরে আর ব্যবসায়িক কাফেলা তারা তো অন্য পথ দিয়ে তারা মক্কার দিকে চলে গেছে এই দৃশ্যটা আল্লাহ তালে এখানে তুলে ধরছেন যে তোমরা ছিলে মদিনার কাছাকাছি অঞ্চলে আর কাফেররা ছিল দূরবর্তী অঞ্চলে আর আবু সুফিয়ানের সে কাফেলা ব্যবসায়িক কাফেলা তারা অনেক দূর চলে গেছে তোমাদের হাতের নাগালের বাহিরে এই ছিল অবস্থা আল্লাহ তারা বলেন যদি তোমাদের মধ্যে আগে থেকে মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে লড়াই হওয়ার কথা থাকত যে অমুক দিন মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে বদর প্রান্তে লড়াই হবে যদি এটা আগের থেকে কথাবার্তা থাকতো তাহলে তোমরা সেই কথা অনুযায়ী কাজ করতে পারতে না আমরা জানি বদর যুদ্ধের ইতিহাস মুসলমানরা কিন্তু আবু জাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে বের হয়নি মুসলমানরা বের হয়েছিল আবু সুফিয়াদের একটা ছোট্ট কাফেলা তাদেরকে ধরার জন্য পাকড়াও করার জন্য কিন্তু ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিয়েছে আবু সুফিয়ান চলে গেছে কিন্তু আবু জাহেদের এক হাজার বাহিনী তারা মুসলমানদের মুখোমুখি হয়ে গেছে এবং মুসলমানরা এক পর্যায়ে এই কাফেরদের সাথে তারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে কিন্তু যদি এটা আগের থেকে কথাবার্তা থাকতো যে অমুক দিন অমুক জায়গায় আবু জাহেদের এক হাজার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ হবে তাহলে হয়তো মুসলমানরা এই যুদ্ধে অগ্রসর নাও হতে পারত যে না আমাদের দরকার নেই আবু জাহেদের সাথে যুদ্ধ করার কিন্তু আল্লাহ তারা চেয়েছেন যে যুদ্ধ হোক এই জন্য এমন একটা অবস্থা নিজেই তৈরি করেছেন যে মুসলমানরা বের হবে আবু সুফিয়ানের জন্য কিন্তু পরবর্তীতে ঘটনা ঘটবে অন্যরকম আল্লাহ তার নিজেই ঘটাচ্ছেন এগুলো সেই কথাই বলতেছেন এখানে পৃথিবীতে অনেক ঘটনা ঘটে যেটা পূর্ব পরিকল্পিত না হঠাৎ ঘটে যায় কিন্তু সেই ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্যে আল্লাহ তালার অনেক হেকমত অনেক প্রজ্ঞা নিহিত থাকে বদর যুদ্ধের যে ঘটনা এটা আল্লাহ তালার কাছে তো পূর্ব পরিকল্পিত কিন্তু মুসলমানদের কাছে এটা পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা হঠাৎ ঘটে গেছে এটা কিন্তু আল্লাহ তালা চেয়েছেন ঘটনাটা ঘটুক কেন চেয়েছেন পরাজিত হবে মুসলমানরা বিজয়ী হবে এই ফয়সালা আল্লাহ তালা আগে করে রেখেছিলেন কিন্তু যদি আগে থেকে মুসলমানদেরকে জানিয়ে দিতেন যে তোমাদের কিন্তু বিশাল এক বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হবে অমুক দিন অমুক জায়গায় হইতে পারত মুসলমানরা পিছপা হয়ে যেত যে না আমরা এই কাজ করতে পারবো না কিন্তু আল্লাহ তালা মিলে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তালা বদরের ময়দানে সেই সময় তাদের মধ্যে সাহসও দিয়ে দিয়েছেন এই জন্য অনেক কিছু এমন ঘটে আমাদের যেটা আগে থেকে জানা যায় না অনেক বাচ্চাকে তার বাবা যখন বাচ্চাদেরকে খতনা করতে নেয় আপনাদের অনেকের অভিজ্ঞতা আছে বাচ্চারা খতনা করে না খতনার ওয়াহা ডাক্তারখানায় নিয়ে যায় কি বলে তোমার খতনা হবে এটা বলে কি বলে নেয় ঘুরতে নেয় এটা করতে নেয় ওইটা করতে নেয় বাচ্চা তখনও বুঝে না তাকে একবারে ওটির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় তখনও বাচ্চা বুঝে না তাকে বলে যে তোমাকে একটা লাইট দেখানো হবে সে লাইট দেখে তারপর তাকে বেলুন দেওয়া হয় 
যে বেলুনটা ফু দাও তো বেলুন ফু দিয়ে তো ঘুমায় দেয় আল্লাহর মধ্যে অনেক বাচ্চা খুব বেশি দুষ্ট হয় তাদেরকে ফতনা করতে ঘুম পাড়ায় নিতে হয় এই সব কিছু যে ঘটে যে ঘটাচ্ছে তার কিন্তু আগে থেকে জানা আছে কিন্তু যার সাথে ঘটনা ঘটছে সে কিছুই জানে না কিন্তু যখন ঘটনা ঘটে গেছে সে তখন বলে কি যাক ভালোই হয়েছে যাক ভালোই হয়েছে তো বদরের যে যুদ্ধ যদি এই যুদ্ধ মুসলমানদের কাছে আগের থেকে পূর্ব পরিকল্পিত থাকতো তাহলে হয়তো অনেক মুসলমান তারা পিছপা হয়ে যেতে পারত কিন্তু আল্লাহ তালা একটা উদ্দেশ্যে বের করে এনেছেন পরে সে কাফেলা হাত ছাড়া হয়ে গেছে সামনে এসে গেছে আরেক বিশাল বাহিনী যুদ্ধ ঘটে গেছে কেন আল্লাহ বলেন আমি চেয়েছি এমন একটা ঘটনা ঘটুক যে ঘটনা ঘটার ফায়সালা অনেক দিন আগের থেকে আমি করে রেখেছি যাতে যারা ধ্বংস হওয়ার তারা যেন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই ধ্বংস হয় এবং যারা বেঁচে থাকার তারা যেন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই বেঁচে থাকে আয়াতের তর্জমা করলাম ব্যাখ্যাটা বুঝতে হবে এই বদর যুদ্ধ কেন ঘটালাম আমি কেন মুসলমানদেরকে বিজয় করলাম কাফেরদেরকে পরাজিত করলাম যেন যারা ধ্বংস হওয়ার তারা যেন ধ্বংস হয় কখন যখন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং যারা বেঁচে থাকার তারা যেন বেঁচে থাকে কখন প্রমাণ ইসলামের সত্যতার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এই কথার ব্যাখ্যা হলো এটা এই কথার ব্যাখ্যা হলো এটা যে বদর যুদ্ধের মাধ্যমে এই কথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে ইসলাম সত্য মুসলমান সত্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সত্য কোরআন সত্য এই কথা বদর যুদ্ধের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেছে এরপরেও যে ব্যক্তি কাফের থাকবে তার কিন্তু ভাষণের ময়দানে আল্লাহর কাছে কিছু বলার অজুহাত দেওয়ার সুযোগ থাকবে না যে আল্লাহ আমি তো ইসলামের সত্যতা বুঝতে পারিনি এই সত্যতার দলিল এত বড় দলিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে যে ব্যক্তি কাপের অবস্থায় থেকে যাবে সে আল্লাহ তালার কাছে কোনো প্রমাণ দিতে পারবে না কোনো ওই অজর পেশ করতে পারবে না যে আল্লাহ আমি তো ইসলামকে ইসলাম যে সত্যের বুঝতে পারিনি কেন এত বড় যুদ্ধ হয়েছে এই মাত্র তিনশো তেরো জন মুসলমান এত বিশাল সুসজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা যে বিজয়ী হলো এই যে গায়েবে নুসরত আসলো সাহায্য আসলো তোমরা কি এগুলো দেখো নাই আল্লাহ তখন বলবেন এত কিছু দেখার পরও যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে কাফের অবস্থায় থেকে যায় এই কাফের অবস্থায় থেকে যাওয়া মানেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া তার তারা যে ধ্বংস হলো এই ধ্বংসটা হলো কখন সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এবং মুসলমানরাও তারা যে বেঁচে থাকলো এই বেঁচে থাকা মানে ইসলামের উপর থাকা তারাও নিশ্চিত হয়ে গেল যে আমরা যে ইসলাম কি গ্রহণ করেছে এটা সত্য এই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে একটা হলো না বুঝে হ্যাঁ ইসলাম এটা সত্য ধর্ম হইতেও পারে নাও হইতে পারে ঠিক আছে যাই হোক আমি এটা কবুল করে নিলাম এটা হলো এক অবস্থা এটা হলো এক অবস্থা আল্লাহ বলছেন না ইসলাম যে কবুল করবে সেও ইসলামকে ইসলামের সত্যতার প্রমাণ তার তার সামনে থাকবে আবার যে ইসলাম কবুল করবে না ধ্বংস হয়ে যাবে তার সামনেও ইসলামের সত্যতার প্রমাণ থাকবে আর এই প্রমাণকে আল্লাহ তালা প্রতিষ্ঠিত করলেন বদরের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে এই মাত্র তিনশো তেরো জন মুসলমানদেরকে এক হাজার সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে এই জিহাদে বিজয় দান করার মাধ্যমে তো এটা শুধু বদর যুদ্ধের মাধ্যমে না ইসলাম যে সত্য ধর্ম এটা প্রত্যেক জমানায় আল্লাহ রবুল আলমিন বিভিন্ন প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত করতে থাকেন মুসলমানদের কাছে তো আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ইসলামের সত্যতাকে ভালো মতো বুঝে নেওয়ার তৌফিক নাসিব করেন কারো মধ্যে যেন ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে খটকা না থাকে যদি কোনো মুসলমানের মধ্যে ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে কোনো সংশয় যে ইসলামটা সত্য হতেও পারে নাও হতে পারে সে কখনো মুসলমান হয় নাই কখনো সে মুসলমান 
ایمان تر مدد آشن نہیں ہے یقین تر مدد آشن نہیں ہے اجنو اللہ تعالیٰ مدد شبہ کی توفیق دن جنو مدد اسلام شمپور کے کنو شمش ہوئے شمدے ہو کافر دن مدد بشاہل ایک بہی نہیں کاج کرتے تھا کہ شب شمائے ایک شمائے تو جدد ہوئی تو آسرر مدد ہو میں ایک ان جدد ہوئے شکھا شمسکریتی دہین دھارونار مدد ہو میں مسلمان دن دماغیر مدد ایک بڑو شکتی ایک ان کاج کرتے سے اسلام شمپور کے شمشوئے جگائے دور جنو شمشوئے شمدے ہو شمدے ہو جگائے دور جنو اور ایک کاج جارا کرتے سے ادر کے بولا ہے نستی کے موں مرتا مسلمان نام نہیں ہے بہو لوگ ایک کاج کرتے سے ایک جنو اللہ تعالیٰ کہ سب شمائے دعا کرنا چاہے کی دعا ربنا لا تزید قلوبنا بعد ایز حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ بھائی بڑو مصیبت ہے بشائے جا جنگ جن مسلمان مسلمان ہوار پورے شہبا اسلام شمپور کے تار مدد شمشو ہے شمدے تو اسے جسے ایک انہیں بڑو مرد تک کو تھا مرد تک کو تھا ایک کاس کی اندو بڑتو من شمائے چوتے سے چوتے سے ایک جن نو خوب شطر کو تھا ایک بھنگ ایک فتنہ تھے کہ باچار جنو ایک نمبر کا دھولو علماء اکرام حکانی علماء اکرام شکل لے کے تھا ایک उन्हें कुछ ही न बोलते हैं। एक जन आलम, जे निजे आलम, तारों उचि उन्नो आलम दर संगे लेके था। कि जिधि बहुत इच्छा बने कोरे, जहाँ मिले निजे आलम, अब अब आरे जने संगे लेके था कर दौड़ कर की, तब निचे फितना ही कोरे जावे। आमदित देशे बहुत बार एक दिन आगे रिपोर्ट होना, बेचारा नाम तो भूलेगे इधर हिदायत तो अल्लाह हाथे ये अल्लाह बंदा इधर नहीं हमारे शून्य सी शे नास्तिक रहेगे इस तरह से एले मुआला एले मुआला किंतु नास्तिक रहेगे इस एवं स्पोर्ट्स वाले शे नेपाल था के शे गंध के शे फेसबुक इंटरनेट में मध्य में ये नास्तिक को बात छोड़ाई तो से हिदायत अल्लाह हाथे इधर उसी लाख اما کہ حکانے علماء کرام الزمات شنگ لے کے تھکتے ہو بے ہم نے تو براہت بھی کو براہت بھی کو یہ شنگ شائے بادی ایک تا دولا سے ادھر کازے ہی لو اسلام شنگور کے شند ہو لگائے دوا بولے جے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شیش نبی شیش نبی کین تو قرآنی تو آسے جے قیامت راگے ایک شمائے حدیثیں مدد آسے جا صحیح حدیثیں آسے क्या मदद रागे ईसाले सलाम आश्वित इटा आसे इटा शुद्ध तो ईसाले सलाम आश्वित तो एकों शंद हो लगाये दिच्छे जी जेहतो ईसाले सलाम आश्वित तले ईसाले सलाम के ग्रहण करने जन्नो आमदर के पुष्टि नित हवे शे पुष्टि इटा की जी ईसाले सलाम आशर आगे आगे आम्रा जनो ईसाले सलाम में धर्मों टक ग्रहण करे चले � हाँ मोहम्मद शेष नबी ठीक है से किंतु उन्हर समय सीमा होलो ईसा ने सलाम पूर्ण जन्तु जब उन ईसा आज में तो उन किंतु ईसा धर्म आवर चलते थे के एवं ये बुझे थे एवं ये बुझा नहीं शब्दी बेशी चलते से अपने रा जाने आमदे ढाका शहर कम बेशी चले एक बारे निम्नो अंचले गुरी मंचले बोलते इस दिन आगे शिक्षणे पुत्र दीन अगोनितो मुसलमान तरह मुर्तद देते हैं वस्तु को थे इधर मौने मुद्दे शंकर लुकाए दावे से इस्लाम इटा तो शुद्ध धर्म हो ठीक है से किंतु शिरा कार्जो करी का शेष रहेगे मेयात शेष धर्मो शुद्ध किंतु इटा मेयात शेष रहेगे अपन ईसा आज भी तार्जन नाम रे पोस्ट दी नहीं चलो ये जो नो पुत्र � अमर शेखर ने देखे हैं शिष्य क्रिश्चियन देर पुरी गिरा मेरे टॉन चला से ओलीपुर मानुष बोले ओलीपुर शब्द रह गया ओलीपुर अल्लाह बहु ओलिया 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 के नची देने के समय शे इसे पहला करना ओलीपुर किन्तु शे अलाकर मध्य क्रिश्चियन देर शब्दचे बोलो अलाका कोई एक एक और जायगा नहीं है तरह शेखर ने मुर्तद बनाए थे से नस्तिक बनाए थे से 
আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে হেফাজত করে এই জন্য সে সমস্ত অঞ্চলের দিকে আমাদের খেয়াল রাখা দরকার আর ইন্টারনেট ফেসবুক এ সমস্ত এগুলোর মাধ্যমে আমাদের ঘরে আমাদের যুবক বাচ্চারা ছোট শিশুরা তারাও কিন্তু অনেক ফেতনার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে অনেক সংশয় এগুলোর মধ্যে লুকায় দেওয়া হয়েছে এই জন্য আমার ভাইয়েরা যা কিছুই করি অক্তানি ওলামাই কেরামের সাথে সম্পর্ক রেখে চলার চেষ্টা করি আমরা তো বিপদ হবে অনেক বড় বিপদ একজন আলেমও বাঁচতে পারে না যে তার সম্পর্ক অন্য আলেমদের সাথে না থাকে তাহলে আমি এলমি দিন হাসিল করার সুযোগ পাই নাই আমি কি করে বাঁচি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ওলামাই কেরামের সঙ্গে থাকার আল্লাহ তালা বদর যুদ্ধ ঘটাবেন মুসলমানদের মনে যেন ভয় না ঢুকে যায় এই জন্য বদর যুদ্ধের আগে আল্লাহ তালা একটা স্বপ্ন দেখাইছেন কি স্বপ্ন যে যে কাফের বাহিনী তোমাদের সামনে আসবে কিছুদিন পরে এরা সংখ্যা একদম কম কলিলা এদেরকে অল্প করে দেখাইছেন আল্লাহ তালা এই সামান্য ওয়ালাও আরা তখন কাসিরা যদি আল্লাহ তালা প্রথমে বলতেন যে এরা বিশাল বাহিনী আসতেছে তোমাদের মনে ভয় ঢুকতে পারত এত বড় বাহিনী আসতেছে ওলা তানা যাতুম ফিল আম তোমরা পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যেতে পারতে কেউ বলতে আমরা যাব কেউ বলতে আমরা যাব না এই জন্য আল্লাহ তালা প্রথমে স্বপ্ন দেখিয়ে দিলেন যে কাফরদের সংখ্যা কিন্তু অনেক কম সংখ্যা কম ওলা কিন্নাল্লাহাসাল্লাম কিন্তু আল্লাহ তালা কাফরদের সংখ্যা বেশি করে দেখিয়ে তোমাদেরকে ভয় না দেখিয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিলেন জেহাদে যাওয়া তোমাদের জন্য সহজ হয়ে গেল ইন্নাহু আলিম বিজাতি সুদুর ওয়াইদ ইউরিকুম উমিদাল তাকাইতুম ফি আয়নিকুম কলিলা এরপর আবার যখন জেহাদে দুইটা দল মুখোমুখি হলো বদর যুদ্ধে তখন আল্লাহ তালা একটা কাজ করলেন যুদ্ধ তখনও শুরু হয় নাই দুই দল দুই দিকে দাঁড়ানো এই অবস্থায় আল্লাহ তালা একটা হেকমত করলেন কি হেকমত মুসলমানরা যখন কাফেরদের দিকে তাকিয়ে থাকলো তাদের কাছে মনে হলো যে কাফের তো অল্প কয়েকজন যখন দেখলো দূর থেকে ও অল্প কয়েকজন কাফের আবার কাফেররাও যখন মুসলমানদের দিকে তাকালো তাদের কাছেও মনে হলো এই সামান্য কয়েকজন মুসলমান মানে আল্লাহ চাচ্ছেন যুদ্ধটা হোক যুদ্ধটা হোক কোন দলের মধ্যেই যেন অপর দলের সম্পর্কে ভয় না ঢুকে ভয় ঢুকলে তো কোনো এক দল পিসপা হয়ে গেলে যুদ্ধ হবে না আল্লাহ চাচ্ছেন যুদ্ধটা হোক এই জন্য যুদ্ধ শুরুর আগে একে তো স্বপ্ন দেখালেন সংখ্যা কম আবার যুদ্ধের ময়দান প্রস্তুত এখনো যুদ্ধ লাগে নাই তখন আল্লাহ তালা উভয় দলকে দেখালেন যে অপর দলের সংখ্যা কিন্তু কম দেখতে মনটাই মনে হচ্ছিল কিন্তু কোরআনে করিমের আরেক আয়াত বলে যখন যুদ্ধ লেগে গেছে তখন কাফেরদের নজরে আল্লাহ তালা এমন একটা অবস্থা তৈরি করে দিলেন যে কাফেররা মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে তাদের মনে হইল যে মুসলমানের সংখ্যা কাফেরদের দ্বিগুণ যুদ্ধ লাগানোর পরে ভিতরে ভয় ঢুকাই দিলেন কিন্তু লাগানোর আগে ভয় ঢুকাই দেন না কি হেকমত আল্লাহ তালার যদি আগে আল্লাহ ভয় ঢুকাই দিতেন কাফেররা তো পিসপ হয়ে যেতে পারত মুসলমানের সংখ্যা বাস্তবে তিনশো তেরো জন যুদ্ধ যখন লেগে গেছে যখন লেগে গেছে পরস্পর তখন কাফেরদের কাছে মনে হচ্ছিল যে মুসলমান এত এরা কোথেকে আসলো এত মুসলমান আসলে মুসলমান ছিল তিনশো তেরো জনেই কিন্তু পাঁচ হাজার কয় হাজার পাঁচ হাজার ফেরেস্ত আল্লাহ তালা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এই ফেরেস্ত তারা জেহাদ করেছে মুসলমানদের পক্ষে তো আল্লাহ তালা এই ধরনের কিছু জিহাদে আমাদের কেউ শরিক থাকার টফিক নসিব করেন দোয়া তো করতেছি দোয়া তো চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ একটা সুযোগ আসা দরকার হাদিসের মধ্যে আছে যে ব্যক্তি জেহাদে গেল না এমনকি জেহাদে যাওয়ার তামান্যও করল না তার মধ্যে আগ্রহ নেই জেহাদে মা তালা সুরবতিন মিনার নিফা আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন সে মুনাফিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল ভাই এটা কোন ভয়ের বিষয় আমরা শুধু বলি যে কোথায় জেহাদ করব কই কোনো পরিস্থিতি নাই কে আমাদের নেতৃত্ব দিবে কিছুই তো দেখি না আফসোস থাকবে কিন্তু মনের মধ্যে একটা তামান্না থাকবে আল্লাহ একটা সুযোগ আপনি দিয়ে দেন একটা সুযোগ আপনি আর ইনশাল্লাহ আমাদের মধ্যে ইমানের সেই জোর এখনো আছে যে সুযোগ যখন এসে যাবে আমরা ইনশাল্লাহ পিসপা হব না ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে জেহাদের ময়দানের জন্য প্রস্তুত থাকার তৌফিক নাসিব 
मुसलमान नाम मुसलमान आर ध्यान धारणा चिंता फिकिर सब हो गुसलिम मुसलमान नाम मुसलमान आर अनुष्ठान घर भर क्याकर्म बाहर क्याकर्म सब हो गए मुस्लिम अस्त्र दिए जुद्ध कर मुसलमान तरह नाम ठीक है शुद्ध नाम और एन तो अफसोस अनेक नामो ठीक नहीं अनेक नामो ठीक नहीं नाम शुने बोझा जाए ना कि मुसलमान तो जैक नाम, नाम ठीक है इसलाम किसुई नहीं मानी के ना शेष कर देखे आसल ना दिन ना दुनिया इच्छे नहीं मानुष एक चरे गलम अनेक दूर नौका दिए एक चर नदी मजखने किस मानुष था हजार हजार मानुष मुसलमान बड़ई प्रथम कुरबानी भाग कर लगेजी एक के जी मात्र भाग करारे देखा गलना सफरे जावा भलोानी हवा तो भलो कुरबानी करी कुरबानी तो कुरबानी गोस्त तो खेती हो क्या बोलो आगे जमाना गरीब माल जेमन खावा बैध छा कुरबानी गोस्त बैध कुरबानी करत आसमान आगुन जलाबुल कबुल होता तो बोनस ग्रहण करते बोनस बोनस अंचल गरीब दर पाठिए दी और ये सूझी तरह से एक मोहब्बत कायम करते तक तक कि दिन दी तक ग्रहण कर मानुष के शुद्ध दिन कथा बोलते हैं तेज़ दुनिया उपकार करते हैं खाली वज करें भाग क्यों शुद्ध वजे चले मानुषार कर दीते हैं अलहमदुल्लाबार जो सफर हो छु छा गुरु अलहमदुल्ला विभिन्न जन के बोले चले अनेक बोले चले छा गुरु संग्रह हो मूल्य क्या क्या कुरबानी ईद तृत्य दिन हो शुक्रवार तो अपरजा तो संगीत छा हलो 
সামনে বার যেন ছয়ের সাথে একটা শূন্য লেগে যায় কমসে কম ছয়ের সাথে একটা শূন্য কিছুটা হয়তো বাড়বে কিছুটা পারি তো এক শূন্য কেন দুই শূন্য লাগাই আমাদের যে আমরা যা চামড়া সংগ্রহ করি মাদ্রাসার তো দেখা যায় যে চামড়া আসতে আসতে এই কিছুক্ষণের মধ্যে একশো চামড়া হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায় জড়ো করলে এক হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার চামড়া জমে গেছে এর মানে এই পরিমাণ কোরবানি একটা অঞ্চলের মধ্যে হইতেছে দশ হাজার থেকে যদি এক হাজার সেখানে চলে যায় কি অসুবিধা হবে আমাদের এবং এই কোরবানি গুলো আমরা কবুলও করবেন যেহেতু সেখানে আমার কোন নাম দাম কিছুই কেউ জানতেছে না কার কোরবানি কেউ জানতেছে না এটার মধ্যে ক্লাস থাকবে বেশি এই জন্য আমি আগামী বছরের জন্য আপনাদেরকে এখন কিন্তু আমার দিয়ে রাখি ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের কোরবানির একটা অংশ আমরা সেখানে দেওয়ার চেষ্টা করি মানুষের উপকার হলো ফায়দা হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সারা জাহানের সমস্ত মুসলমানদেরকে নিয়ে ফিকির করার তফিক নসিব করে কোনো মুসলমান যখন আরেক মুসলমানের জন্য ফিকির করবে তো সেই মুসলমানের হেদায়ত হোক আর না হোক তার নিজের কিন্তু হেদায়ত হয়ে যাবে এই জন্য নিজের নিজের ইমানের উপর মৃত্যুর জন্য হলেও আমাদের অন্য মুসলমানদেরকে নিয়ে ফিকির করা উচিত তো আমরা এক দ্বীপে গেলাম সেখানে একেবারেই এক নদীর মাঝখানে একটা দ্বীপ চর চর যে সেখানে মানুষ তো সেখানে সেগুলো দিয়ে আসার পরে মনের মধ্যে বড় বেশি ব্যথা কষ্ট ছিল যে কি হইল এটা তামাশাই না হইল এই কোনো এক কেজি গোস্ত সাড়ে সাতশো গ্রাম গোস্তের জন্য হ্যাঁ এইভাবে সারাটা দিনে তাদেরকে অপেক্ষায় রাখলাম লজ্জা লাগতেছিল খুব কষ্ট লাগতেছিল যাই হোক তো আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কবুল করে নেন খুব দরকার মুসলমানদের কিনে ফিকির করা খুব দরকার খুব দরকার হালত একটু ভালো না একটু হালত ভালো না আল্লাহর বহু বান্দা ঘুমাইতে পারে না তাদের পেরেশানি তাদের পেরেশানি তাদের ঘুম আসে না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই বিলাসী জিন্দিগি পরিহার করে মুসলমানদের কিনে কিছু ফিকির করার তাও ঠিক নসিব করে তো সেখানে একটা উদ্যোগ এমন হয়েছে যে সেই অঞ্চলের যতগুলো গ্রাম আছে প্রত্যেকটা গ্রামে আমরা একটা দুইটা করে মক্তব করব ইনশাল্লাহ মক্তব এবং তাদের তো সেই মক্তব করার মতো পয়সার জোর নাই কিছু লোকের আছে কিন্তু বেশিরভাগই গরিব মানুষ মক্তব করে সেখানে সেখানকার বাচ্চাদেরকে আমরা ধরে ধরে এনে ভর্তি করা দিব এই জন্য ওস্তাদ দরকার ওস্তাদের বেতন দরকার মক্তবের ঘর দরকার টিম দরকার অনেক বিশাল আয়োজন প্রয়োজন তা আমরা প্রস্তুত থাকি হজরত ইউসুফ যাদেরকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এই সম্পদশালীদের কাছে আমাদেরকে আপনি নিয়েন না বরং সম্পদশালীদের দিল দেমা আপনি আমাদের দিকে ঝুঁকায় দেন তারা যেন আমাদের কাছে এসে সম্পদ দিয়ে যায় আর সেই সম্পদ আমরা আপনার পথে খরচ করতে পারি কারণ আমরা কার কাছে যাব কে কোন মানুষ সেখানে তার কিছুই তো জানে না যাব দিনের খাতিরে কিন্তু সে এমন একটা কথা বলে দিবে খোটা দিয়ে দিবে সন্দেহ করবে সেটা তো কষ্টকর দিনের এহান তো যেহেতু আপনারা এখানে যারা আছেন সবাই এক মেজাজের এক চিন্তার এই জন্য কথাগুলো বলা হইল আমরা একটু চিন্তা করি ফিকির করি দুনিয়ার জিন্দগি কয়েকদিনে শেষ হয়ে যাবে যদি কিছু একটা করে যেতে পারি যে আমার একটু মেহনতের দ্বারা একটা অঞ্চলে একটা কোরআনের কেন্দ্র তৈরি হয়ে গেছে এটাকে আমার কবরে শান্তির কারণ হবে না অবশ্যই হবে তো আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ফিকিরগুলো করার তো ফিক নাসিব করেন এগুলো আপনারাই খুঁজে খুঁজে ওলামা কেরামকে খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করবেন ওলামা কেরাম কত আর বলবে মানুষ অযথাই বিভিন্ন রকম কথা বলে এগুলো ওলামা কেরাম সহ্য করে কষ্ট করে সহ্য করে করে কাজ করতেছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين 
हेफाजत करें मेहरबानी मंजूर कर समस्त मुसलमान के लिए फिकिर कर मंजूर कर سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين